小九的，<笑>我觉得就是对他的这个昵称特别喜欢，然后所以你的脸谱上都是九，然后画了一个就是用九构成了一个齐天大圣，是我最喜欢的，谢谢老师，你好，嗯。小九给我的感觉，他简直就是一个小鸡墩鬼，就一遇到了他之后，就觉得他那个眼神里的充满了那种可爱的感觉。我们当时设计的这个脸谱的时候呢，因为我看到他的照片啊，一些之前的视频呀、啊，然后包括给我的整体感觉，我觉得他就真的是。很有趣的一个人，然后我就想到了孙悟空，然后他又因为他的他的昵称，大家的粉丝对他的爱称就是小九嘛，哎，我就想，那我怎么样给他设计一个大圣的和酒相关的大圣的脸谱呢？后来我就想到了把两个酒画在两边，然后我就。整个为了突出他这个名字吧，然后又突出他这种小可爱的感觉，就是很灵动的那种感觉，然后给他画了一个，就是以九为猴脸谱式。因为孙悟空他的脸谱的谱式其实有很多种，就是在日常当中呢，我其实讲孙悟空的脸谱是讲的非常多的，因为孙悟空首先是大家都知道的，而且京剧当中常演的画脸谱的这个人物，于是呢。我就在他的这个脸上进行了一些创作，创作呢就是把普通的这个猴脸的象形象形脸，比如说。我们之前看到的猴子的谱式有桃子形的，就是他脸像一个桃子，然后有的呢像个葫芦，然后呢我们到了小九这里，直接就是脸是一个九做成的一个小尖脸，然后呢这个小猴脸画上之后呢，我就想到了，就是因为小哥哥们都喜欢就是比较闪亮登场的感觉，于是呢我们就把他原来的那种粉鼻子啊，然后这种比较保守的颜色，直接换成了一个金色。然后也是有一种，就是有有有酒的那种尖尖的，配合他的脸的那种感觉，就是有一些笔锋，然后出现在两侧，就是围绕着他。那嘴呢，还是一个猴子的象形嘴，就是我们舞台上孙悟空常用的。然后他一个是突出他的鼻孔，一个是突出他的小尖嘴的这种感觉，就是一个象形脸谱。然后呢，我们头顶上这个代表法术的这个炫毛呢，我也是都用了酒的那种艺术感的酒，然后把它给写出来。然后两侧的地方呢，是它代表它的那个绒毛，就是猴子旁边也会有一些绒毛。中间这个这个头顶的绒毛是为了表示它有法术，所以是那种。炫毛的感觉，两侧呢其实就是为了修饰脸型，然后做的一些这个绒毛的设计。然后在京剧舞台上呢，脸颊两侧呢还会再添上一些，就是这个阴影粉，为了让演员更接近于小猴子。所以他的脸谱呢，就是把舞台的孙悟空脸谱进行了一些细微的调整和设计，然后整个感觉呢也能突出他这种就是很欢脱的感觉。然后于是给小九设计了一个大圣的脸谱。